हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल ऑन सी एस अकेडमी चैनल आई एम बैक अगेन विथ द सी प्लस प्लस सीरीज अच्छा या वीडियो में आज आप एक वेगा टॉपिक बढ़ना एक नवीन टॉपिक बढ़ना है ट्रैडिशनल प्रोसिजरल लैंग्वेज एप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एप्रोच या दोन एप्रोच आप जेव प्रोग्रामिंग करो हाँ दोन एप्रोच का साधारण वपर किया जो का ही ज्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है त्रैडिशनल प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग एप्रोच ला फॉलो करता है का ही ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो करता परंतु आपला सी प्लस प्लस ही जी लैंग्वेज है हि साधारण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एप्रोच फॉलो करते परंतु ट्रैडिशनल प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग एप्रोच मे का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एप्रोच मे का ये दोन जो डिफरन्स है तो आज आप वीडियो में बढ़ना है हा क्वेश्चनसुद्धा तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम में विचार जाऊ शको दोन से तीन मार्क डिफरन्स इन बिट्वीन द ट्रैडिशनल प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग एप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एप्रोच अं विचार जाऊ शको मग् वीडियो में आप लेक्चर नंबर वन मे बगित हो तो इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस मजे का सी प्लस प्लस के ऐडवांटेजेस पाले होते सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजपेक्षा सी प्लस प्लस कसा मॉडिफाइड वे मे है तो सुधा अपन मग् वीडियो में बगित होता सो तुम्हें जर तो वीडियो मिस के आप चैनल तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है लेक्चर नंबर वन और तुम्हें सी प्लस प्लस की पूर्ण सीरीज फॉलो करा मे तुम हा जो चैप्टर है हा पूर्ण क्लिअर होल ये मार्क्सुद्धा तुम्हारा मिले आ मोस्ट वेटेज है या सी प्लस प्लस चैप्टरला कंप्यूटर साइन्स वन या पार्ट मधे ओके सो लेट स्टार्ट अवर टूडेज वीडियो विथ ट्रैडिशनल प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग एप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एप्रोच लेक्चर नंबर टू सो क्वेश्चन हेरा फ्रेम हो डिफरस बिट्वीन ट्रैडिशनल प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग एप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एप्रोच जेव मी तुम्हारा एक्जाम पैटर्न कि पेपर पैटर्न का एक वीडियो मी टाकले है बैला चैनल व पेपर पैटर्न से एक वीडियो है तैयार मैं तुम्हारा संगित हो कि तीन मार्क क्वेश्चन मे सहसा डिफरन्स इन बिट्वीन विचार जता चार मार्क नहीं विचार जता पीन मार्क मोस्टली डिफरन्स बिट्वीन ट्रेडिशनल प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग एप्रोच कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एप्रोच हा एक क्वेश्चन फ्रेम हो शो तैयारी तुम्हारा जास्तीत जास्त चार पॉइंट्स तरी लिखण खूब इम्पॉर्टंट है आता अपन पूर्ण डिटेल डिस्कशन करना है कि वॉट इज मीन बाय ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कस है दोन मे डिफरन्स है तो आप बढ़ना वीडियो जर आवड़े तो नक्की वीडियोला लाइक करा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करा और जास्तीत जास्त शेयर करा फ्रेंड्सपर्यंत ओके सो आता अपन बगू कि ट्रैडिशनल प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग एप्रोच मे का सुरुआती ओके ट्रैडिशनल प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग एप्रोच सो फर्स्ट इज इन दिस एप्रोच द प्रॉब्लम इज व्यू ऐज अ सिक्वेन्स ऑफ थिंग्स टू बी डन थोड़क जर सर काल आप जे बगित कि डिफरन्स इन बिट्वीन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ जो डिफरन्स है आप वीडियो में बगित जस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हि प्रोसिजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बरबर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही प्रोसिजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मजे ये का फॉलो होते प्रोसिजर फॉलो होते क्या फॉलो होते प्रोसिजर फॉलो होते मुझे एक आधी एक विशिष्ट प्रकार की जी प्रोसिजर दिल्ली है ती आप फॉलो करावे लगते हैं सी प्लस प्लस ही कोई लैंग्वेज है सी प्लस प्लस ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना ये अपन सग मग् वीडियो में एक्चुअली बगित है हाँ मग् वीडियो में आप बगित है कि ट्रेडिशनल प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस मे का सी मे का सी को वेला फॉलो करते तर आता ट्रेडिशनल प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मे का होते एक सिक्वेन्स दिल्ला है एक सिक्वेन्स दिल्ला है और सिक्वेन्सनीच क्या सिक्वेन्सनी अपला प्रोग्राम रन जाए कि सिक्वेन्सनी ज्या गोषी है त्या पाइजे मे हा एप्रोच कसा है द प्रॉब्लम इज व्यू ऐज अ सिक्वेन्स ऑफ थिंग्स मे इतने नंबर ऑफ सिक्वेन्स दिल एक्चुअली सिक्वेन्स दिल्ला है हा नंबर सिक्वेन्स दिल हाच जो सिक्वेन्स है हा फॉलो पाजे तला मनता है ट्रेडिशनरल प्रोसि प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग एप्रोच ओके मेलाू शको प्रोसिजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एप्रोच जो को फॉलो करते सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करते ट्रेडिशनल प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग एप्रोच अपन आता अपन शिकते सी प्लस प्लस हाँ तो मैं सी प्लस प्लस मधे का वेग है आता बढ़ू कि 
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच म्हणजे काय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन धिस अप्रोच द प्रॉब्लेम इज डिकम्पोज इन टू द नंबर ऑफ एंटिटीज कॉल्ड इज ऑब्जेक्ट अँड देन बिल्ड द डेटा अँड फंक्शन अराउंड धिस एंटिटी ओके म्हणजे जसं ट्रॅडिशनलमध्ये एक सिक्वेन्स दिलेला आहे नंबर ऑफ सिक्वेन्स दिलेला आहे की हा जो सिक्वेन्स आहे या सिक्वेन्सनीच गोष्टी झाल्या पाहिजेत या सिक्वेन्सनीच आपला प्रोग्राम लिहिला गेला पाहिजे एखादा प्रॉब्लेम असेल तर तो प्रॉब्लेम पूर्ण पूर्ण सिक्वेन्सनुसार सॉल्व केला केला गेला पाहिजे परंतु ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडमध्ये काय आहे एखादा जर प्रॉब्लेम दिलेला आहे तर त्या प्रॉब्लेमला काय करायचं वेगवेगळ्या एंटिटीजमध्ये डिव्हाइड करायचं वेगवेगळ्या एंटिटीजमध्ये डिव्हाइड करायचं आणि या से सेपरेट जी एंटिटी बनते या सेपरेट एंटिटीलाच आपण काय म्हणतो ऑब्जेक्ट काल आपण बघितलं की सी प्लस प्लस लँग्वेज ही पूर्ण ऑब्जेक्टवर डिपेंड लँग्वेज आहे आपण याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट बनवतो तर हे ऑब्जेक्ट कशामुळे बनवतो की आपण एखाद्या प्रॉब्लेमला काय करतो इंडिपेंडंट डिकम्पोज करतो म्हणजे तो प्रॉब्लेम जो आहे त्याला डिकम्पोज करतो इन अ नंबर ऑफ एंटिटीज नंबर ऑफ एंटिटीज दॅट एंटिटीज आर नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओके त्या एंटिटीजला आपण काय म्हणतो ऑब्जेक्ट म्हणतो बरोबर आहे आणि ते काय करतो डेटा बिल्ड करतो किंवा फंक्शन तयार करतो फंक्शन तयार करतो आपण या ऑब्जेक्टला यूज करून काय तयार करतो फंक्शन आहे ना त्या ऑब्जेक्टलाच यूज करून आपण काय करतो फंक्शन तयार करतो म्हणजे याच्यामध्ये जसा आपल्याला प्रॉब्लेम आहे तो पूर्णच्या पूर्ण प्रॉब्लेम एकाच सिक्वेन्सनुसार लिहावं लागतो परंतु याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडमध्ये काय आहे एखादा जर प्रॉब्लेम दिलेला आहे तर त्या प्रॉब्लेमला छोट्या छोट्या एंटिटीजमध्ये पहिले डिव्हाइड करा कारण एखादी जर गोष्ट आपण डिव्हाइड करून सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला तर ती आपल्याला इझी जाते ना तर सो आपण त्याला सेपरेट सेपरेट एंटिटीमध्ये डिकम्पोज केलं आणि त्या सेपरेट एंटिटीला आपण म्हटलं ऑब्जेक्ट त्या सेपरेट एंटिटीला आपण काय म्हटलं ऑब्जेक्ट अँड विथ दॅट विथ द हेल्प ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट वी वी विल मेक द फंक्शन्स अराउंड दिस एंटिटी ओके एवढे पॉईंट्स क्लिअर झाले नेक्स्ट आपण बघूया ट्रॅडिशनलमध्ये काय तर लार्ज प्रोग्राम्स आर डिव्हायडेड इन टू स्मॉलर प्रोग्राम्स नोन ॲज अ फंक्शन्स आता याच्यामध्ये पण काय होतं की एक लार्ज प्रोग्राम आहे सपोज एक लार्ज प्रोग्राम आहे एक प्रॉब्लेम दिलेला आहे सिक्वेन्स फॉलो करावा लागतो सिक्वेन्स याच्यामध्ये सिक्वेन्स फॉलो करावा लागतो परंतु आता हा जो मोठा प्रोग्राम आहे याला छोट्या प्रोग्राममध्ये जर आपण डिव्हाइड करायचं म्हटलं तर त्या छोट्या प्रोग्राममध्ये जर आपण आता या तीन लाईन्सला जर एक प्रोग्राम म्हणायचं म्हटलं तर याला आपण काय म्हणू फंक्शन याला काय म्हणू फंक्शन तर मग आपल्याला फंक्शन कसं लिहितात त्याच्यामध्ये पण एक विशिष्ट प्रकारचा सिक्वेन्स फॉलो करावा लागतो आणि फक्त तो एक वेगळ्या कोड ब्लॉकमध्ये लिहिला म्हणून आपण त्याला काय म्हटलं फंक्शन म्हटलं जर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये जर आपण प्रो प्रॉब्लेमला जर डिव्हाइड करायचं म्हटलं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये जर आपण जसं आपण मागच्या व्हिडिओ मागच्या स्लाईडमध्ये बघितलं की आपण जर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडला जर डिव्हाइड करायचं म्हटलं तर आपण त्याला ऑब्जेक्ट म्हणतो पण प्रोसिजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज किंवा ट्रॅडिशनल प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये जर आपण त्याला डिव्हाइड करायचं म्हटलं तर या लाईन्सला आपण कशात डिव्हाइड करतो फंक्शनमध्ये डिव्हाइड करतो म्हणजे लार्ज प्रोग्राम आर डिव्हायडेड इन टू स्मॉलर प्रोग्राम नोन ॲज फंक्शन नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट पॉईंट आहे द डेटा मूव्ह ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम एक्सटर्नल फंक्शन म्हणजे प्रोग्राममध्ये जर आपण एक्सटर्नल फंक्शन यूज करायचं म्हटलं तर आपण यूज करू शकतो आणि त्याच्यातला जो डेटा आहे तो डेटा आपण एन्टायर प्रोग्राममध्ये यूज करू शकतो म्हणजे एखादा प्रोग्राम दिलेला आहे त्याच्यातला जो डेटा आहे फर्स्टली आपण जो असाईन केलेला डेटा आहे ते असाईन केलेल्या डेटाचा जो असाईन केलेला डेटा आहे तो आपण थ्रू आउट प्रोग्राम यूज करू शकतो म्हणजे एक्सटर्नल फंक्शनमधून सुद्धा आपण डेटा असाईन करू शकतो नेक्स्ट पॉईंट इज इट एम्प्लॉईज द टॉप डाऊन अप्रोच इन द प्रोग्राम डिझाईन आता वॉट इज मी बाय टॉप डाऊन अप्रोच अँड बॉटम अप अप्रोच याच्यामध्ये दोन अप्रोच असतात जसं आपण बघितलं ट्रॅडिशनल प्रोग्रामिंग अप्रोच अँड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच तसेच दोन प्रकारचे अप्रोच आहे एक टॉप डाऊन अप्रोच अँड दुसरं आहे बॉटम अप अप्रोच आता वॉट इज मीन बाय द टॉप डाऊन अप्रोच टॉप डाऊन अप्रोचमध्ये काय असतं की एक मोठी एंटिटी बनवायची एक मोठी एंटिटी बनवायची आणि मग त्याच्यापासून स्मॉलर एंटिटीज बनवायची आता हे झालं याला काय म्हणतात टॉपपासून डाऊनपर्यंत जाणे म्हणजे पहिले आपण फर्स्टला आपण टॉप लेवल बनवणार म्हणजे पॅरेंट मोठा एंटिटी बनवणार आणि त्याच्यानंतर त्याचे तुकडे करणार 
आणि त्याचे तुकडे केल्यानंतर त्याचे आपण जेव्हा तुकडे बनवतो त्या छोट्या मोठ्या एंटिटीचे एक मोठी एंटिटी आहे त्याचे आपण काय केले तुकडे केले पार्ट्समध्ये डिवाईड केले पार्ट्समध्ये डिवाईड केले म्हणजे हे आपण टॉप पासून कुठे आलो बॉटमकडे आलो बरोबर बॉटमकडे आलो म्हणजे पहिले आपण मोठी एंटिटी बनवली दुसरी आपण छोटी एंटिटी बनवली या त्याला काय म्हणतो आपण टॉप डाऊन अप्रोच आणि हे जे आपण डिव्हाइड केलं याला आपण काय म्हटलेलं आहे फंक्शन याला आपण काय म्हटलं फंक्शन या पॉईंटमध्ये पाहिलं की लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइड इन टू स्मॉलर प्रोग्राम दॅट कॉल्ड एज अ फंक्शन ओके म्हणजे हेच आहे टॉप डाऊन अप्रोच म्हणजे आपण पहिले पॅरेंट्सला बनवणार नंतर चाईल्डला बनवणार हो ना हे झालं टॉप डाऊन अप्रोच आता वॉट इज मीन बाय बॉटम अप अप्रोच बॉटम अप अप्रोच म्हणजे काय पहिले चाईल्डला बनवायचं नंतर पॅरेंट्सला बनवायचं आता तो पॉईंट जेव्हा येईल तेव्हा मी परत तुम्हाला एक्सप्लेन करेल आता आपण हे जे पॉईंट आहे हा पॉईंट बघणार आहोत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसिजरलचा आत्तापर्यंत हे जे पॉईंट्स होते हे सगळे पॉईंट्स ट्रॅडिशनलचे होते आता आपण इकडे जे बघणार आहेत ते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडचे द प्रोग्राम्स आर डिव्हायडेड इन टू एंटिटीज नोन ॲज अ ऑब्जेक्ट आता इकडे बघा लार्ज प्रोग्राम्स आर डिव्हायड इन टू स्मॉलर प्रोग्राम नोन ॲज अ फंक्शन पण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडमध्ये जेव्हा आपण प्रोग्रामला डिव्हाइड करतो त्या एंटिटीला आपण काय म्हणतो ऑब्जेक्ट ओके नेक्स्ट पॉईंट इज द डेटा इज हिडन अँड कॅन नॉट बी ॲसेस बाय द एक्सटर्नल फंक्शन जेव्हा आपण प्रोसिजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये बघतो की जेव्हा एक्सटर्नल फंक्शन असतो तो आपल्या स्वतःच्या प्रोग्राममधला डेटासुद्धा ॲसेस करू शकतो म्हणजे इथे प्रायव्हसी नाही डेटाला आपण प्रायव्हसी प्रोव्हाइड करू शकत नाही परंतु ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये जेव्हा आपण येतो तेव्हा एक्सटर्नल फंक्शन जो आहे तो आपल्या इंटरनल फंक्शनचा डेटा यूज करू शकत नाही सो डेटा काय राहतो हाईड राहतो सो डेटा इज हिडन अँड कॅन नॉट बी ॲसेस बाय द एक्सटर्नल फंक्शन म्हणजे इथे प्रायव्हसी आपण प्रोव्हाइड करू शकतो आपल्या डेटाची सिक्युरिटी कुठे आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये डेटाची सिक्युरिटी जास्त आहे ओके नेक्स्ट पॉईंट इज इट फॉलोज द बॉटम ऑफ अप्रोच इन द प्रोग्राम डिझाईन जसं आपण ट्रॅडिशनल प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये ट्रॅडिशनल प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग अप्रोचमध्ये जेव्हा बघितलं होतं की टॉप डाऊन अप्रोच आहे म्हणजे आपण सगळ्यात पहिले मोठा एंटिटी बनवतो आणि त्या मोठ्या एंटिटीला आपण छोट्या एंटिटीजमध्ये डिवाईड करतो आणि त्या छोट्या एंटिटीजला आपण काय म्हणतो फंक्शन परंतु ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये जेव्हा आपण एखादे प्रोग्राम बनवायचं किंवा एखादा एंटिटी बनवायचं म्हणतो तर हा कोणता अप्रोच फॉलो करतो हा अप्रोच फॉलो करतो बॉटम अप अप्रोच वॉट इज मीन बाय बॉटम अप अप्रोच बॉटम अप अप्रोच मीन्स आपण पहिले काय करतो छोट्या छोट्या एंटिटीज बनवतो छोट्या छोट्या एंटिटीजपासून आपण काय करतो मोठ्या एंटिटीज बनवायला सुरुवात करतो छोट्या एंटिटीज म्हणजे काय आता या ठिकाणी आपण ज्या एंटिटीज बनवतो त्या एंटिटीजला आपण काय म्हणतो ऑब्जेक्ट्स कारण आपण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकतो आहे तर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये आपण काय क्रिएट करतो ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो आता ही जी एंटिटी आहे ही काय झाली हे ऑब्जेक्ट क्रिएट करणं झालं हे काय आहे ऑब्जेक्ट क्रिएट करणं झालं आणि या ऑब्जेक्टपासून आपण व हायर लेवल तयार करतो याच्यापासून हायर लेवल तयार करतो सो हा बॉटमपासून हा काय करत आहे हा बॉटमपासून टॉपकडे झाला आहे सो दॅट अप्रोच इज कॉल्ड एज अ बॉटम अप अप्रोच दॅट अप्रोच इज कॉल्ड एज अ बॉटम अप अप्रोच सो फर्स्ट वी हॅव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट and with the help of that object we will create the higher level we will create the uh, some other programs okay so it follows the bottom up approach and in the traditional we have to uh, first we have to uh, create one large entity and that large entity as divided into the smaller entity and that smaller entities are called as a function but in that smaller entities are called as a objects okay हे दोन अप्रोच प्रोग्रामिंगमध्ये यूज होतात आणि हा जो हा जो कन्सेप्ट हा खूप इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला जर सी प्लस प्लस शिकायचं असेल तर म्हणजे हे जे दोन सांगितलेले आहेत ना हे खूप इम्पॉर्टंट आहे ॲक्च्युली ओके हा जो आपण आत्ता डिफरन्स बिट्वीन बघितला ट्रेडिशनल प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग लँग्वेज आणि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग लँग्वेज तर हा खूप इम्पॉर्टंट आहे ओके याच्या नोट्स मी तुम्हाला आजच्या आजच टेलिग्राम ग्रुपवर देते सो तुम्ही टेलिग्राम ग्रुप जरूर जॉईन करा आपल्या व्हिडिओजमध्ये व्हिडिओजच्या कुठल्याही लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मी टेलिग्रामची लिंक दिलेली आहे सो टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा मी आजच्या आज हा जो डिफरन्स आहे हा टेलिग्राम ग्रुपवर अपलोड करते आहे ओके सो आजचा आपला व्हिडिओ चा मोठं हाच होता की तुम्हाला डिफरन्स बिट्वीन ट्रॅडिशनल प्रोसिजरल लँग्वेज आणि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसिजरल लँग्वेज समजून सांगण्याचा ओके 
Thank you so much for watching this video. We will catch you in next video. Please share, subscribe our channel, like.